Hello, hello. Hello, hello. Hi, Mirna. Hi, Hi. Hi, Elizabeth. Hi, teacher. Welcome, welcome. How are you, everybody? How are you today? Hello, Carolina. Welcome. Hello, teacher. Hi, welcome, welcome. Bienvenidos a todos. How are you today? ¿Cómo se sienten ahora? How are you today? Very good. Okay. I like that. I like that. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Very good. All right. So today, um, who can tell me what information do you remember from yesterday's class? What information do you remember from yesterday's class? Um, vocabulary, vocabulary de ropa. That's right. We were looking at vocabulary uh, referring to clothes. Uh, for example, can you give me an example? Okay, what vocabulary? Jeez. Shirt, uh-huh. Blouse. Blouse, very good. Jeans. Jeans. Jean. Tie. Tie. What else? Tie. Skirt. Shoes. Swim suit. Swim suit, very good. Okay, so today we are going to continue with the next activity, which is going to be coming from 4.4 uh, Lesson Objectives. And we're going to be moving on and looking at, in this class, you will learn how to use possessives in order to describe belonging of things. So this is the objective. En esta clase aprenderán cómo usar los posesivos para describir la presencia de las cosas. Teacher. Hello. Es pertenencia. Pertenencia. Thank you. Thank you. Okay, teacher. I appreciate that. Sometimes my pronunciation is bad. But trato de leer en español. Leo el periódico por en veces. <laughs> teacher, tengo una duda. Yeah. Eh, con respecto al horario. Sí. Con respect... Hi everyone. In this class you'll con respecto al horario sí, va a estar de lunes a, vi... a viernes o de lunes a jueves. Ah, eh, solo de lunes a jueves y la próxima semana lunes a jueves. Okay, gracias. Yes, thank you. Bye bye. Thank you, teacher. In order to All right, excellent. Things. If you recall the conversation it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Uh, let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possesses that I want to emphasize on. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. 
as you can see on this chart, if I talk about I, I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car. And um, let me point out what I mean by object. Socks, umbrella, and car. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same examples to make sure that we don't get lost. These socks are his. This umbrella is mine. This car is hers. It's mine. The object, I'm going to grade out, and as you can see, the object is at the beginning, not at the end, as our previous example. The last thing that I would like to explain is how we can use contractions to express possessives. As you can see on the chart, under names, Pat's blouse. Julie's jeans, Rex t-shirt. The apostrophe as means possessive. Whenever we say Pat's blouse, we are saying the blouse of Pat. However, we normally don't express the blouse of Pat. Instead, we use the contraction or the apostrophe as. Now it's your turn to give as many examples as possible. All right. Now what we're going to do is you're going to give me five examples. Me va a dar cinco ejemplos con oraciones usando los adjectives y cinco ejemplos utilizando los pronouns. Ahora, su pregunta es, teacher, eh, 
¿Cómo sé si voy a usar un adjective? My, your, his, her, our, their. O cuando voy a usar un pronoun. Por ejemplo, mine, yours, his, hers, ours, and theirs. Um, puedes usar el que tú quieras. Solamente es la posición. For example, si tú dices, this is my laptop. Esta es mi laptop. Primero puse el posesivo, my, y después la posesión, que es laptop. Pero si quiero usar, eh, como estoy viendo acá, si quiero usar mine, lo único que voy a hacer es cambiar la posición. This laptop. Top is mine. Y por último, el pronoun. Do you understand? Does everybody understand? Yes, I understand. Yeah. All right. Okay. So it's, yeah, it's, it's okay. Uh, Other ways. Always. Always. Okay. okay. Always. Okay, good. Now, what I would like for us to do is we're going to take a couple of minutes and we're going to practice using the possessive adjectives, my, your, his, hers, ours, and the possessive pronoun, okay, in pairs. And you are going to give me your examples and write the examples here in the discussion forum. Do you understand? Yes, that's okay. That's okay. Yes. Any questions? Does anybody have any questions? Does somebody have a question? Somebody no. ask me a question. Anybody ask me a no question? One. one body, two body, nobody, anybody, somebody ask me a question? <laughs> no. <laughs> nobody? No. All right. Let's go. In pairs, one, two, one, two, buckle my shoe, three, four, lock the door, five, six, better pick up sticks, seven, eight, better stay up late, nine, ten, never kiss again.
Does anybody have any questions? Do you have any questions? Does anybody have any questions? No. All Thank right. you. All right. Entrando a la plataforma y todo, es que entre tarde. <risa> ah, la Por primera dos. que hice fue. Ah, this shirt is my. ¿Cómo? Este, la voy a ir anotando. Ajá, Esa era no. de. This shirt is my. Y entonces ahí utilizamos el mind, el, el pronombre. El pronombre, ajá. Vale, ahora dígame usted una. Ahorita la estoy diciendo. <risa> Este, esta creo que es con adjetivo. I like to see the story night. Perdón, ¿cómo? I like to see the story night. Lo único que tenemos que hacer el ejercicio con, con posesivos. Ah, con posesivos. Ah. O, ah, bueno, con objetos, entonces. Uh -huh. Con objetos, exacto. Uh -huh, con objetos. Sí, es la primera que me vine a la cabeza. Entonces. <ríe> vale, yo estaba escribiendo una. These eh, classes are yours. Utilizando el, el, el tuyo ahora. These ah, con... classes are yours. Ah, utilizando, por ejemplo, los mismos vocabularios de la ropa. Adjetivos, eh, primero el objeto, ¿verdad? Ajá. No, los pronombres, primero el objeto. Por Su ejemplo, los, a, a los adjetivos se nos, se me ocurría como eh, nuestra casa, eh, pero estoy formulando la oración. Nuestra casa, este sí, Ajá. porque en adjetivo creo que entra my, o sea, Ajá. mi. Ajá, exacto, my house, podríamos Ajá, usar mi. esa. Sí, my, house my house is blue. Uh -huh. Sí. O este, por ejemplo, my hand is little. Mi mano ah. es pequeña. Uh -huh. Ese, perdón, también en los adjetivos podría ir my shirt is red. Será así. My shoe is red. Ok. En los adjetivos. Sí, en ese sí, caso en es, adjetivo. es adjetivo porque está mencionado antes del objeto. Ajá. Mm -hmm. Ok.
Ay, en mi caso se me ocurre una para utilizar la contracción. Eh, these are Santiago Sois. Santiago es mi hijo. Entonces, eh, agregar como el apóstrofe eh, de los juguetes de Santiago. Ese sería como pronombre. No, ese sería como la tercera opción Adjetivo. que vimos, que es de agregar la S al nombre de la persona que es la, el, como el dueño del objeto. Que teníamos el ejemplo de Julie's Jeans, Rex, T-Shirt. Quizá no, no, no Rex, había entrado. No había entrado aún. Ajá, <ríe> que para, para mostrar la posesión eh, se le agrega una S al nombre del poseedor, digámoslo así. Entonces se dice la camisa de Fernando. Entonces, Fernando T-Shirt. Pero se le, al Fernando se le agrega un apóstrofe y una S. Mm, Fernando, más o menos, más o menos. ¿Qué teacher ahí está también? That's right. You are my assistant. <laughs> I like that. <laughs> no, qué bueno. Yeah, pena. no, sí, le, le está diciendo correcto. <laughs> ok. It is correct lo que ella le acaba de decir. Se le agrega el apostrophe S al nombre propio. En el caso de la persona que el nombre termina en S, por ejemplo, ah. mi nombre termina en S, Santos. Eh, quisiera decir que en ese caso el apóstrofe va después de la S, pero no se le agrega otra S. Ah, ok. Ah. Entonces solo son los a los que llevan S al final. No. No, es a todos, los que, a todos ah. los nombres. Lo que yo estoy diciendo es que a los nombres que terminan con la letra S, por ejemplo, mi nombre es Santos, solo lo que voy a hacer es agregarle un apóstrofe. That's it. ¿Me explico? ¿Me explico? Y en el caso que ella me llamó ¿sí? Janet... Ajá, ¿qué va a hacer sí, en sí, este tengo caso? Que agregarle al final el apóstrofe. Apóstrofe S. Eh, agregarle el apóstrofe y una S. Correct, correct. Gracias. Yes. Yes, yes, así es. Yes, yes, así es en inglés, because we got our girl Denise Aguilar. Of course. She knows what she's talking about. <laughs> yes, of course. Yeah, está bueno. See you later, guys. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello. All right. ¿Están trabajando? Sí. Aquí no veo que estén trabajando. Eh, yo sé que no todos han terminado. It's okay. Uh, we need to continue. So, uh, please bear with me. All right. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? ¿Un ejemplo? Me. Okay. I have two sisters. Their names are Carolina and Guadalupe. Mm -hmm. Very good. Okay, alguien más? Another example? This car is mine. This car is mine. Perfect. Another example? This is my car. This is my car. Very good. Another example? Alguien más? Can we get that? Another example? Is that our dog? Is no, that... that other dog is ours. Okay. All right. Um, where are my shoes? 
Where are my, my shoes? shoes? Uh -huh. My shoes is under the table. Okay, my shoes are under the table. Perfect. Are you okay? Are you okay? What is the possessivo in are you okay? Uh, you? You're? Mm -mm. No. Mm -mm. Okay. <laughs> uh -huh. You said, yeah, for example, is that your car? Is that uh, your car? Is this tu carro? Uh, uh -huh. You see. Okay. Now, what I would like for us to do mm -hmm. is continue for the next activity. Um, at this moment, do you have any questions? At this moment, does anybody have any questions? No? Okay. Uh, let me have... Let, eh, let me have... Um, les voy a presentar a una futura teacher. Um, Carla? Are you there? Carla? Yes, I'm here. Sorry. All right. Uh, so Carla is going to be a future teacher, guys. And uh, right now she is living in California. In que, in que parte de California? Arizona. In what? Arizona. Oh, in Arizona. Arizona. Okay. In que parte de Arizona? Uh, I think it's Phoenix. Phoenix, Arizona. Okay. La capital de Arizona. Sí. Es Phoenix. Ok. Eh, ¿Le pueden hacer una pregunta a ella? Algo, digamos, que usted, eh, una inquietud o una pregunta que usted eh, tenga sobre Arizona. El estado de Arizona. Ok. Eh, Mario, usted puede empezar con la primera pregunta. Mario. What is Arizona? Carla, le está haciendo la pregunta. Usted es la teacher ahorita, Carla. What is Arizona? Oh, let me, I can't hear very good. Uh, ¿Puede repetir la pregunta? Where is Arizona? ¿Que si soy de Arizona? Where is? Uh, the question is, where is Arizona? Oh, I thought, I thought he said there is Arizona or something like that. Uh, it's uh, next to Mexico. Arizona is next to Mexico. Uh, Arizona está a la par de Mexico. Yeah. All right. Very good. Denise, ask her a question. Uh, Denise también tiene para ser teacher. Eh, ya la escuché varias veces cómo explica las estructuras. También tiene Denise para ser teacher. Denise, hágale una pregunta a Carla. Okay. Hi, Carla. Nice to meet you. Nice to meet you, too. How is Arizona? Oh, well, it's beautiful, uh, but it's, Arizona is hot in the summer, um, and uh, just is, uh, Arizona is just uh, cold in the winter. Uh, in the other seasons, it's uh, hot. Extreme weather. <laughs> yeah. uh, wait, I can't hear with this. She, she this. said extreme weather. Extreme weather. Very hot. Weather. Very yeah. cold. Yeah. Okay. Yeah. No. In the in the in the winter is not uh, very cold. 
It's, it's just very hot. <laughs> hmm. All right. Yeah, okay. Arizona Thank is you. Arizona is like a desert. It's really a desert, mm. but um, it's a beautiful desert. So, <laughs> mm. yeah, I like it. But you know. Okay. All right. Very good. Very good. Eh, yo sé que todos le quisieran hacer una pregunta, but we have to continue. Bienvenida, Carla. Eh, ella, está como, ella está como oyente, guys, eh, pero no como oyente, digamos, como alumna. Ella está más que nada eh, preparándose para ser teacher, ¿ok? Eh, guys, ella fue alumna mía hace... Uh, eh, cuando yo, cuando los dinosaurios todavía caminaban a tierra, <risa> eh, ella, ella, ella fue mi alumna y yo me acuerdo que ella viene de así como ustedes, desde el básico 1, básico 2, básico 3, básico 4, o sea, ella cursó el programa así desde day one, desde zero, así ve, zero, nada, y miren la hora. Teacher, oh, 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 o sea, excuse me, hello. <ríe> Así que lo pueden lograr, all right, lo pueden lograr. Wow. Eh, es, toma tiempo, obviamente, no es como cuando dicen, oh, Lord Jesus, I want to speak English. Help me, Lord Jesus, I want to speak English. O sea, sí tiene que tener fe, pero yeah. fe sin acción está muerta. Right. So, eh, ¿qué quiere decir? Tiene que tomarle acción, tiene que ponerle ganas. Esa hora que usted le pone a la novela, quítesela, estudie inglés. Esa hora que usted le pone a sus videojuegos, quítesela, estudia inglés. Esa hora. Ajá, en esa... inglés. Ajá, diles, Carla, diles, habla con ellos. Películas en inglés y si usa subtítulos en inglés también, eso ayuda bastante. So, al principio estaba cometiendo el error de ver películas en inglés con subtítulos en español, pero la verdad es que es una distracción. <laughs> no, music, no practica. Music in English. O sea, yeah, en, in English. empápate, empápate con el English uh, y lo puedes lograr. All right. Así que bienvenida, Carla. Felicidades. Eh, tenés okay. mi apoyo. Y lo yeah, vamos a lograr, ok? Yeah. All right, let's do it. Yeah. <laughs> ok. We continue, guys. Let's move forward. We are going to be looking at the next section. Se me salió la plataforma. And we're going to look at, ok, antes que continuemos, eh, quisiera saber si alguien tiene alguna duda, pregunta sobre los possessives. Ok, solo quería aclarar una cosa. When you are using the name, por ejemplo, yo te digo Mario, el carro de Mario. Mario... Apostrophe S, Mario's car. ¿Verdad? Porque el nombre Mario termina en, en la letra O, le agrego el apostrophe y le pongo la S. Pero digamos que el nombre ya termina en S. Por ejemplo, Santos. Mi nombre es Santos. So ya lleva S. So ¿Cómo voy a decir el carro de Santos? Solo le agrego el apostrophe, no le agrego la S y después car. ¿Entienden esta parte? Ok. Yes. Ahora, digamos que tú tienes una hermana y tú dices, esta es la vietación de mi hermana. This is my sister, sister con R, le pones la apóstrofe y le agregas la S. Y room, el, el cuarto de ella. Ahora digamos que son dos hermanas y las dos hermanas comparten la misma habitación. This is my sisters. Aquí ya le agregué S. ¿Por qué le agregué S? Porque ya es plural. 
no es una hermana. Ya son muchas hermanas. Sisters. So ya le agrego la S para hacerlo plural. ¿Y cómo voy a identificar el posesivo? Solo le pongo el apóstrofe. Y room. ¿Entienden eso? Yes. Copy, yes. copy, 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 everybody copy, everybody yes. copy, 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 copy. Esto no creo que lo, lo vieron en el video. Esto es para que tengan otro, un extra, un poquito extra. Finish, finish, finish. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es el knowledge check. Instructions. Complete the conversations with the correct word. Instrucciones. Complete las conversaciones con la palabra correcta. Number one. Is this Jennifer's hat? No, it's not hers. It's mine. 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 Ok. Vamos a completar la actividad in pairs y después lo vamos a chequear. Ready? Ready? Ready. All right. Yes. Let's do it. Let's do it. Because we got the lyrics in Perio. Yes. Material. All right. A ver, todos están ahí. Let's go. Hola. Is everybody Hola. finished? Yo sí ya terminé. All right. Eh, Rosibel, are you finished? No, teacher. Ya casi. Ok, Andrea, ayúdale a Rosibel, please. Ok. Teacher, solo tengo una pregunta. What's up? En la 4 yo había puesto O sin la S al final, pero no entiendo por qué sería con la S. Eh, porque la S identifica el pronombre posesivo. Por ejemplo, si yo te digo, eh, esta es nuestra mesa. This is, this table, this table, esta mesa, is ours. 
esta mesa es nuestra. Uh -huh. O te puedo decir, esta es nuestra mesa. This is our, sin ese, table. Do you understand? Sí, sí. Ajá, so, puedes usar el que quieras. Ah, vaya, vale. gracias. Yes. ¿Pudiste? Sí, ahorita. All right, is everybody finished? Parts are yours. Yours. Uh -huh, yours. Uh -huh. Hey, these are not our clothes. It's our not. Ah, bueno, es plural de nosotros. Ah, porque, hey, dice, estos son nuestro, nuestra ropa. Nuestra, sí. Ajá, es que, es que confunde un poquito. Ya, la última es Yoga, Ray, Ours are over here. Uh -huh. You're right. Ours are over there. Uh -huh. Sí. Pero ya te salieron todas buenas. Sí. Ah, pues sí, está, está muy bien. A mí, sí. más que todo, me cuesta la pronunciación. No, no. sí, a mí también, pero a mí ahorita ya me confundí. ¿Por qué? Por... <ríe> Los pro... Unos son pronombres, ¿verdad? Ajá, y otros son adjetivos. Adjetivos. ¿Y cuáles son los adjetivos? Los primeros, ¿verdad? Cuando, ah, cuando sí. no se pone una S, ¿verdad? Ah, solo la R. Cuando ya se ponen la... Ah, los pronombres son cuando ya se ponen la S. Y los Ajá. adjetivos son solo con una R. Ajá. Por ejemplo, sí. el my, el mi, eso significa. Y el, el mine, que se escribe así, mine... Es mío. Uno es mío y el otro es mío. Ah, pues con ese bien. es mío y sin ese así nomás. Bueno, aunque ese no lleva ese. Ajá. Uh -huh. Ah, bueno, entonces dice... Ajá. Bueno, <coughs> comprendamos esto. <risa> bueno, dice, ¿Is this Jennifer Hot? Mm. Eh... Aquí dice que si, que si el sombrero es de Jennifer o el, 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 el gorro, ah, ¿verdad? En la primera. Ah, y si Jennifer hat, ajá. Dice, ah. hat y... Ajá, y aquí dice, no, no es de... Más que yo traduciendo, ustedes, qué mal. Ah, el sombrero, ¿eh? <ríe> Dice, no. Yeah. Uy, con nombre. 
En esto no se utilizó my, my, porque era pronombre. It's my. En segunda era, are these your dogs? Are these your dogs? ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Cuánteme. Mm. Ajá. Uh -huh. Sí, sí. Mm. Estos son tus guantes, dice. Uh -huh. Estoy mm. como describiendo. No, no, no. Olvidar. I forget. <laughs> They yeah. are not. No, uh -huh. My gloves. Ajá, dice que no son de ellos, Ajá, pero eh, que son eh. míos. Es mío, my God, my God, let us, Sally. My God, y lo último que dice, let us, Sally. Mm. Uh. Let's, no recuerdo qué significa, pero as es como preguntar algo así mm. ponelo ahí en la compu let's ask <risas> Va. vamos a preguntarle a Sally ajá ajá vamos a preguntar ah. entonces dice creo que eh, creo que son de, de de ella los globos porque está hablando del de nouns de los sustantivos aquí donde pregunta ¿Quién qué es? ¿Es cuál? No, ¿verdad? Mm. ¿Qué significa? Ya no me acuerdo Me lo dijo El teacher lo dijo No, no son mis guantes Preguntémosle a Sally Eso es lo que dice. ¿Cómo? Eso es lo que dice. <risa> El traductor, ¿no? El traductor no, olvídalo. No, pero vaya, my es para el adjetivo ¿va? y pronoun es my. ¿sí? Ajá, es my. Va, si querés repetir. Repetir, vos decís una y yo digo una, así para que... Practiquemos, ¿eh? Ajá. Del inicio. Ajá. Va. ¿Y si Jennifer hat? No, it's not hers. It's my. Mine. Mine. Uh, are these your gloves? No, they are not my gloves. Let ask Sally. Ask Sally. My buy, my buyer. Maybe. Maybe. Maybe they they are gloves. Whose t-shirts are they? Are these? Are they Julie and Pat? No, they are not. They t-shirts. But these shots are theirs. And this and this show are yours. Hey, these are not our clothes. Your your right ours are over there. Over there. Aha si. Hasta llama. Sí. Ahora voy yo. Right. Is this Jennifer Hot? No, it's not her, it's Mike. Mike, Mike Eva. Oh, sí. Mike. Ajá, ajá, sí. <ríe> es que cuesta, ¿verdad? Ajá. Are these your gloves? No, they're not my gloves. Let's have Sally. Mm -hmm. 
Maybe there are hair gloves. Was the shirt are TC are they unions and pants? No, they are not. They are t shirts. But this but but these two hard days. And these shirts are yours. A. A. These are not our clothed, cloth, clothed, clothes. Mm, eso sí, no estoy segura. Clothes, <laughs> algo así, no sé. <laughs> uh -huh. You're right. Ours are over there. Eso no sé cómo se pronuncia. Ours. Over. Over. Ours, 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 ours are over there. Okay. Over, así nomás. Over. Uh, over. 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 Yo voy a decir Howard. Eso no se puede practicar la pronunciación. Creo sí, vale. Pues ajá. Sí. Ya, en práctica lo que dijeron que escuchar canciones con subtítulos uh -huh. sí, porque quieras o no se te queda como como se dice vaya no hay que yo le pregunto al teacher are you okay y era it's okay <risa> it's okay era y le dije ajá are you okay o sea le estaba preguntando si él estaba bien <risa> y ajá. era si esto lo que había dicho estaba bien <risa> y me dio pena <risa> embarrassing <risa> No, pero lo que trae la plataforma está es entendible. Lo único es de volver a repasarlo para que no se te vayan olvidando las cosas, memorizar. Sí. Eh, prácticamente casi todo es como sí. volver a, a leer. Sí. Vale, lo leemos ya que todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Ya. No, no. No volvemos todavía, vale. Is it Jennifer hot? No, it's not hers, it's mine. Are these your gloves? No, they are not my gloves, let her Sally. Maybe there are hair gloves? Was the shirt are TC, are the Julian's and pants? No, they're not. They're t-shirts. But, but these suck are tails. And these shirts are yours. Hey, these are not our clothes. You're right. Ours are over there. <laughs> <risa> Ahora cambiamos. Ahora cambiamos. Change. Change. Is Jennifer hot? No, it's not hers. It's mine. Are these your gloves? No, they are not my gloves. Let's ask Sally. Maybe they are gloves. Whose t-shirts are these? Ay, no sé cómo es el, el cantadito. Whose t-shirts are these? Are they Julie and Pat? Uh, no, they... All right, is everybody finished? Yes, yes teacher. Okay, yes. let's yes. look at yes. number two. Number two, are these? Who can give me the answer? Your. Your gloves. No, they're not. My. My gloves. gloves. Let's ask Sally. Maybe they are? Her. Her, her gloves. 
Mm, T-shirts are these. Whose? Whose? No, they're not. They're. 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 They're T-shirts. But these socks are. Theirs. Theirs. And these shorts are. Yours. Yours. Hey, these are not. Our. Our. You're right. Ours. Ours, Ours are over there. Over there. Boom. Excellent. Perfect. Now, let's go ahead and move forward. In this class, you will become familiar with the weather and seasons. En esta clase, se familiarizarán con las estaciones del año. Weather and seasons. Eh, los pongo en silencio porque ahí está un perro ladrando. <laughs> Become familiar with the weather seasons and you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation, It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh, no. What's the matter? It's snowing, and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. All right. So, in esta actividad, van a escribir una conversación what I would like for you to do now. similar a esta, aquí en la discussion forum. All right, guys, that's your homework. Okay, see you tomorrow. Good night. Bye-bye. Thank Bye -bye. you. Bye -bye.